insólito. Bueno, no, no, ni tan insólito. Bueno, usted juzgue. La verdad es que se puso bueno, se puso bastante buena la cosa. Y es que, bueno, pues el toro del corrido, Lupillo Rivera, salió en defensa de Alejandro Fernández. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vámonos con las imágenes. Encaja, por favor, gordo. Vamos a escuchar qué dijo el torón. Yo no sé, yo no sé qué. No sé qué tanto le hayan tirado ahí ustedes también, ¿verdad? No puedo comentar, pero pues tú sabes, a veces también también los artistas se cansan y hay que darle su espacio también y es normal, ¿no? Es cualquier situación, ¿no? Bueno, le preguntaron referente al tema de Alejandro Fernández. Hay que recordar que fue el fin de semana pasado o antepasado. Estuvo por acá presente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Palenque, eh, el señor Alejandro Fernández. Eh, que bueno, para los que no lo sepan, pues regularmente eh, en la primera fe en la primer fecha del artista, eh, quiero recordar que Alejandro tuvo dos fechas en Guadalajara, en la primera fecha, eh, pues generalmente siempre se hacen las conferencias de prensa, ¿no? Uh -huh. Invitan a los medios, incluso a nosotros nos ha tocado, eh, y pues esperas ahí hasta que el artista pues salga, ¿no? Tienes un momento ahí para conversar y ya pues el artista se va a cantar, a ofrecerle una gran noche a la gente. Eso pasa normalmente. Bueno, en el caso con Alejandro Fernández dijo, va, que vayan los medios de comunicación, pero les aviso, no va a haber conferencia de prensa, o sea, no me van a poder entrevistar. Fue una de las cosas que pidió la oficina de Alejandro Fernández. Se les notificó a los medios de comunicación aquí de Jalisco. Y bueno, pues hizo toda una campaña bastante importante eh, con varios medios de comunicación en los que se firmó incluso pues, una carta en donde, pues por estas cuestiones, eh, pues dado que Alejandro Fernández no quería dar conferencia de prensa, pues los medios de comunicación dec decidieron varios no todos, porque sí me tocó ver varios que pues ahí andaban, ¿eh? También. Eh, pues decidieron pues darle un poquito, ahora sí que la espalda a Alejandro Fernández y no cubrir el evento que tuvo aquí en la Perla Tapatía. Pues esto fue lo que le platicaron y esto fue lo que entendió Lupillo Rivera y pues de esta manera, eh, pues de cierta manera lo defendió, ¿no? Defendió y creo que el Lupillo tiene un poquito de verdad en lo que dice... Eh, de repente en la, en la labor periodística eh, pues se enfocan en otros temas, como tú lo mencionabas, Mayra. Eh, a veces se va de lado un poquito el tema de la carrera artística y pues se profundiza en otros temas, ¿no? Y bueno, pues sin lugar a dudas, Alejandro Fernández desde hace bastante, bastante tiempo ha sido un artista eh, pues que es especial. Es especial, se sabe, se sabe que es especial. No le gusta mucho a veces los tonos de las preguntas, no le gusta responder muchísimo. Es muy mucho. selectivo. Y de cierta manera creo que se cuida. Se uh -huh. cuida porque pues sí ha atravesado por varios momentos complicados, varios, varias polémicas. Y es un artista que se sabe. Y creo yo también, Mayra, y lo voy a decir con mucho respeto, de repente es un artista que no sabe responder. ¿A qué me refiero? Eh, que hay artistas, hay otros, hay, hay artistas que les hace lanzan la pregunta y saben evadir, ¿no? Y Alejandro Fernández no. Creo yo que Alejandro Fernández es muy franco, ¿no? Y en su misma forma de ser, de ser franco y contestar, pues muchas veces los periodistas se valen de eso y pues pueden malinterpretar las cosas. Y es por eso que de cierta manera creo yo, creo yo que Alejandro Fernández se medio protege, ¿no? Dice, ah, ¿para qué? ¿Para qué si me van a sacar de contexto la nota? ¿Para qué si me van a sacar de contexto la información? Las preguntas que a lo mejor eh, iba a evitar Alejandro Fernández. Y hay reporteros que saben, saben, se saben, saben jugar ese, ese juego y muchas veces le sale, ¿no? Y como dijo Lupillo Rivera, ¿no? Pues también ustedes, o sea, ¿quién sabe qué le iban a preguntar? Ustedes también, pues, ¿quién sabe qué, qué onda? Es que también, digo... Yo opino que deberían como de hacer una lista de preguntas antes de que llegue el artista y decir esta sí, esta sí. Bueno, no sé. No sé, luego me enojo porque no me dejan preguntar lo que yo quiero. Pero, eh, pero pues bueno, sí salió ahí en defensa a Lupillo y, Rivera. Y, 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 y lo de Alejandro Fernández, eh, pues obviamente hubo medios ya molestos, pero lo acabamos de ver con Chulizar, ¿no? Imagínate que sale Alejandro Fernández y Alejandro Fernández contesta, es que siempre preguntan lo mismo, pues, o sea, pues, ¿cómo quieres que esté? Que nos lleve, o sea, imagínense nada más eso, esa sería la nota, eso sería lo que sacaron, 
¿no? Sí, te digo la verdad, creo que yo, yo creo Alejandro Fernández ya está bien curado de, curado de espanto, ya se la sabe, ya sabe más o menos cómo es la prensa. Ojo, tampoco hay que generalizar, no todos los medios de comunicación hacen lo mismo. No, hay medios muy profesionales. Hay medios muy la profesionales, mayoría son muy profesionales, eh, la verdad. En su labor, en su chamba, que claro, también... Es que esto es, esto es chamba, o sea, de repente hay, hay, hay amigos reporteros y hay amigos eh, artistas que se les olvida que esta es la chamba, o sea, la chamba es esto, o sea, mi chamba es preguntar, tu chamba es responder. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues implica, ¿no?, que le eches un poquito de coco de cómo enfrentar, de cómo abordar las preguntas incómodas, que también, ¿eh?, digo, hay artistas que no lo saben manejar, hay artistas que no saben manejar la prensa, hay artistas que sí, y pues yo creo que hay artistas como Alejandro Fernández que dicen, ¿para qué? ¿Para qué me meto en broncas? Mejor no, claro. Mejor no respondo, mejor no me dedico totalmente a, a la chamba. Eh, pero también lo cierto es que, bueno, pues eh, el artista también muchas veces se debe a la prensa. Entonces, pues hay que encontrar ese punto medio, ¿no? Tanto el artista como la prensa, encontrar ese punto medio en donde todos salgan favorecidos. Exactamente. Todo lo que tú dijiste, correcto. A ver, Córtale ya, macho. Que todo dos. favorecido, padre, así, like a todo. 